la violencia en Santo Tomé está avanzando mucho eh, o, eh, y, cada, y, y cada barrio eh, hay como olas donde hay situaciones donde eh, la situación de violencia en el barrio se sostiene varios días la semana pasada hubo un tiroteo en barrio San Martín que duró varios días y la, los vecinos no podían salir de su casa a la siesta y los chicos no podían salir a jugar porque tenían miedo de que los agarren a tiros Digo, eh, Las Vegas, nosotros veníamos diciendo, necesitamos sí o sí presencia policial adentro del barrio, porque el problema está en el barrio. La verdad que hace un año que veníamos en cada, en cada nota y en cada gestión realizando, planteando la necesidad de la presencia de TOES o de infantería, una fuerza especial adentro del barrio. Y la verdad que eh, pasó lo que pasó y empezó a estar la presencia policial, pero hay un chico muerto. Y cada vez que un vecino me convoque por tema de seguridad, y vamos a estar, para lo que no significa que tengamos la responsabilidad, la responsabilidad del gobierno provincial, y tanto es así que el propio ministro lo dijo en algún medio, es mi responsabilidad, yo sé lo que pasa en Santo Tomé. Bueno, entonces la, 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 la reflexión siguiente es, bueno, ministro, si usted sabe lo que sucede, si usted dice que es su responsabilidad y además dice que lo que este intendente hace es política barata y por eso no se reúne conmigo, porque no tiene tiempo, resuélvalo. Los famosos tiratiros de Rosario, uh -huh. yo lo entiendo, pero si el ministro pretende naturalizarlo, Santo Tomé, los Santo Tomé, si no, no lo queremos naturalizar. Nosotros no nos sucedía esto. Uh -huh. Entonces, honestamente, que nosotros nos comparen con Rosario, con Santa Fe, nos pone mal porque están hablando de situaciones que suceden en ciudades de una dimensión de habitantes que no es la de Santo Tomé. Santo Tomé se supone que es un territorio que tendría que tener otro tipo de estrategia y otro tipo de posibilidades de evitar eso. Nosotros queremos evitar, no nos comparen con las grandes ciudades que tienen grandes problemas de inseguridad. Pero yo le pedí una audiencia apenas asumí y nos derivaron con el secretario de municipios y comunas, con Freire, eh, siempre me derivó, a mí no me recibió nunca. ¿Nunca te recibió en 12 no, meses? Me convocaron cuando, ¿te acuerdas cuando se, cuando se hizo el, el, el cierre de actividades con la pandemia, que estuvo en una conferencia de prensa? Uh -huh. Sí, sí. Ahí me llamaron para invitarme. Lo crucé la semana, hace 15 días, 20, cuando fue eso del 107, que nosotros vamos a actividades para ver a qué funcionaron nos encontramos, ¿no? Y le dije, recibimos un día, la verdad que hay temas para charlar, estaría bueno, 15 minutos. Bueno, no, no he tenido respuesta.